Allt fler hemliga dokument hamnar i Wikileaks händer och nyhetsrubrikerna börjar ticka in en efter en. Ekonomiska oegentligheter inom storbanker, korrupta regimer och kontroversiella religiösa doktriner. Allt skulle fram i ljuset. Men trots det är organisationen vid den här tiden relativt okänd. Möjligtvis kopplas Wikileaks ihop med publiceringen av de amerikanska handböckerna från Guantanamo Bay och vicepresidentkandidaten Sarah Palins e-postkonto. Jag kommer inte ihåg vad det var de, de fick fram för dokument som rörde något inrikespolitiskt förhållande i USA. Och då tyckte jag det var kul, men jag såg det liksom som lite buspojkstreck så där som någon eh, mera tillfällig insats som ju inte skulle kunna gå att systematisera, men där hade jag fel. I och med publiceringen av helikopterfilmen blir Wikileaks en av världens mest tongivande nyhetskällor. Människor var med rätta chockade och opinionen rasade mot USA. Men är det egentligen något nytt att regeringar inte alltid säger sanningen? Eller att krig är brutala och blodiga? There's a man with a gun over there They're Telling me I've got to beware Vietnamkriget anses fortfarande vara en av USAs största skamfläckar. Men till skillnad från senare krig kunde de hundratals journalister som var på plats fritt dokumentera krigets fasor bland både de stridande och civilbefolkningen. De män som idag är generaler, de var löjtnanter under Vietnamkriget. Och på den tiden fick journalister åka vart de ville och se vad som helst och det ledde till ett amerikanskt militärt nederlag, enligt en dolkstödsteori som är vanlig i militära kretsar. Folk fick veta för mycket. Så i moderna krig, som i Irakkriget 1 och Irakkriget 2, så bäddade man in journalisterna istället och visade dem eh, kulisser, eh, gör sig till kompis med dem och, och får dem att skriva på ett mycket hyggligare sätt. Den här tekniken att bekämpa opinionen med hjälp av eh, korrumperade journalister. Den som är inbäddad blir korrumperad. Förlänger krigen därför att opinionen mot krigen blir inte lika effektiva. Jan Guillou blev en av 70-talets mest kända journalister då han tillsammans med Peter Bratt avslöjade den svenska regeringens mest dolda hemlighet, IB, en svensk inrikesunderrättelsetjänst som åsiktsregistrerat vänstersympatisörer och samarbetat med CIA. Det mediala uppsvinget kommer på 70-talet när journalisterna tar mer eller mindre makten runt om i världen, i USA med Bob Woodward och Watergate-affären och i Sverige hände något liknande som bekant. Då blev undersökande journalistik någonting fint då och också lönsamt. Och föreställningen var inte längre att journalister skulle känna staten som vi gjorde dessförinnan utan nu skulle man känna allmänheten, folket. The people got the right to know och så. Den där uppsvinget bröts för ungefär, tiden går fortare än man tror, det kanske 15 år sedan, när eh, medieägare runt om i världen lanserade tesen att färre journalister ska göra ett större jobb på kortare tid. Därför att det blir mer lönsamt på det sättet. Och det är klart att det blir eh, på kort tid. Men sen så leder det obenhörligen till sämre journalistik, sämre informerade medborgare. Av det enkla skälet att färre journalister kan inte göra ett större jobb på kortare tid. Julian Assange-affären har skadat den internationella Sverigebilden med något annat jag kan komma på under lång tid. Han kommer förr eller senare skrikande och sparkande släpas hit till Sverige, blir förhörd och frikänd, gissar jag. Eller dömd till något böter eller något sånt och så är vi där med saker i världen. Men alltså alla de här föreställningarna om att det var en sammansvärjning där CIA skulle ha pressat den svenska regeringen för att de sen skulle kunna, efter att han hade dömts felaktigt för våldtäkt i Sverige så skulle han då utlämnas till USA och avrättas. Detta är strunt. <skratt> 